హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫిబ్రవరి నైన్టీన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీన హిందులో నేను ఎట్రోజ్ చూద్దాం ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వీసా పవర్ అంటే ఇది యాక్చువల్గా మనకు ఒక వీసా పవర్ అనేది అంటే ఏ దేశమైనా కానీ మనం ఇంట్లో ఎంట్రీ ఇవ్వాలంటే మన భారతదేశ సొంత దేశం నుంచి భారతదేశం నుంచి ఆఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు మనం అమెరికా వెళ్ళాలనుకోండి వాళ్ళ యొక్క పర్మిషన్ ఇవ్వాలి దాన్ని వీసా అంటారు అనమాట అంటే వాళ్ళ దేశంలోకి మనం రావడానికి ఒక అనుమతి ఇస్తారు అనమాట దాన్ని వీసా అంటారు సో ఇలాంటి వీసా పవర్ అనేది మన భారతదేశానికి రావడానికి యూకే నుంచి ఒక ఎంపీ అనే ఆమె రావాలని చూసింది ఆ వీసా పవర్ని వీళ్ళ క్యాన్సిల్ చేశారు ఆమె భారతదేశానికి ఎగనెస్ట్గా కొన్ని స్టేట్మెంట్ చేస్తుందని ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ అంశం పైన ఎగనెస్ట్గా స్టేట్మెంట్ చేస్తుందని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఆమెకు వీసా అప్రూవ్ ఇచ్చి ఇంకో నాలుగు నెలల తర్వాత వీసా అప్రూవ్ ఇచ్చి నాలుగు నెలల తర్వాత ఆ వీసాని ఏం చేశారంటే క్యాన్సిల్ చేశారు ఆమెది దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అండి వీసా పవర్ అంటే వీసా యొక్క అది అధికారం అనమాట అంటే మనకు మన భారతదేశానికి అనుమతించే అధికారంకు సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఇది వైల్ మౌంటింగ్ ఏ డిప్లొమాటిక్ అఫెన్సివ్ ఇండియా షుడ్ బీ మోర్ అకామిడేటివ్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి మౌంటింగ్ అంటే ఇలాంటి సమస్యల్ని డిప్లొమాటిక్ అఫెన్సివ్స్ అంటే దౌత్యపరమైన ఏదైతే ఈ దాడి ఏదైతే ఉందో మన ఇప్పుడు ఇది ఈ దాడి అనేది దౌత్యపరమైన దాడి అనమాట ఏదైనా దేశానికి సంబంధించి వాళ్ళ దేశం అంత కనుక సరైన అవగాహన కానీ లేకపోతే సరైన స్నేహపూర్వకంగా లేకపోతే మనం ఇట్లాంటి దౌప దౌత్యపరమైన దాడి చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇలాంటి దౌత్యపరమైన దాడులు చేసేటప్పుడు ఇండియా ఎలా ఉండాలంటే అకామిడేటివ్గా అంటే సర్దుబాటుగా ఉండాలా ఈ క్రిటిసిజం అనేది అంటే ఈ విమర్శ అనేది సర్దుబాటుగా ఉండాలన్నమాట అంటే ఏదైనా మార్పులు చెరుపులు వచ్చే విధంగా ఉండాలి కానీ మనం మూర్ఖంగా మొండిగా పోకూడదు అని చెప్తున్నారు అనమాట ఒకసారి దీంట్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం మౌంటింగ్ సపోర్ట్ ఫర్ సంథింగ్ సమర్థించుకోవటం అఫెన్సివ్ అటాక్ అజల్ట్ దాడి చేయట అకామిడేటివ్ అడ్జస్టబుల్ సర్దుబాటు క్రిటిసిజం హ్యాకిల్ తీవ్ర విమర్శలు డిటైన్ అప్హోల్డ్ అదుపులోకి డిపోర్ట్ ఎక్స్పెల్ బ్యానిష్ బహిష్కరించు పంపివేయు రీవోక్ రీసెండ్ రిపీల్ రద్దు చేయు మార్పు చేయు ప్రొక్లివిటీ లింకింగ్ అటాచ్ అనుసంధించు ఎకో రీసౌండ్ రిఫ్లెక్షన్ ప్రతిధ్వని ఇనిమికల్ హార్మ్ఫుల్ అన్ఫ్రెండ్లీ వ్యతిరేకమైన స్నబ్ ఇన్సల్ట్ రిపల్స్ నోరు మోయించు అనుమానించు ఎన్వే రిప్రజెంటివ్ డెలిగేట్ దూత విమ్సికల్ వాలటైల్ ఎగ్జైటబుల్ విచిత్రమైన ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ నేను ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ని కింద పీడిఎఫ్ రూపంలో లింక్ ఇస్తానండి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను సో మీరు ఎవరైనా కానీ ఈ వీడియో చూసే ముందు కానీ లేదా పేపర్ చదివే ముందు ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు వీటిని చెక్ చేసిన తర్వాత ఇది చదివిన తర్వాత మీరు ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఆర్టికల్ అర్థం అవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుంది దీంతోపాటు నేను డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ లింక్ కూడా ఇస్తున్నాను ఎవరికైతే పేపర్ అవైలబిలిటీ లేదు అంటే ఈ పేపర్ ఇస్తాను అనమాట హిందూ ఈ పేపర్ ఎవరికైతే పేపర్ అవైలబిలిటీ లేదో వాళ్ళు చదవడానికి ఈజీగా ఉండటం కోసం నేను పేపర్ కూడా ఇస్తున్నాను సో ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత కానీ కానీ లేదా మీరు డైలీ కానీ హిందూ పేపర్ అనేది ఖచ్చితంగా చదవటం అనేది హ్యాబిచ్యుయేట్ చేసుకోండి అప్పుడు మాత్రం మీకు నాలెడ్జ్ గెయిన్ అవుతుంది మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అయినా కానీ సక్సెస్ సాధించగలరు ఓకే ఇక ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ డిసిషన్ టు డీటెయిన్ అండ్ డీపోర్ట్ బ్రిటిష్ లేబర్ ఎంపీ డెబీ అబ్రహమ్స్ సేయింగ్ దట్ షీ హ్యాడ్ అటెంప్ట్ టు ఎంటర్ ఇండియా ఆన్ యాన్ ఇన్ వ్యాలిడ్ వీసా యాజ్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ రీవోక్డ్ హర్ ఈ బిజినెస్ వీసా త్రీ డేస్ ప్రేయర్ టు హర్ ట్రావెల్ అంటే ఈ గవర్నమెంట్ అనేది మన భారత ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఒక డెసిషన్ చెప్పింది అనమాట అంటే ఎవరైతే ఆ బ్రిటిష్ లేబర్ ఎంపీ పార్టీ లేబర్ పార్టీకి సంబంధించిన ఎంపీ ఎవరైతే ఉన్నారో డెబ్బీస్ అబ్రహం అనే లేడీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె యొక్క ఆమె భారతదేశానికి రావడానికి సంబంధించిన వీసాని ఇన్వాలిడ్ వీసాగా దాన్ని ట్రీట్ చేస్తూ ఏం చేసిందంటే గవర్నమెంట్ ఆమెకు సంబంధించిన ఈ వీసాని అంటే ఈ ఈ బిజినెస్ వీసాని ఏం చేసిందంటే మూడు రోజుల ముందు అంటే ఆ ట్రావెల్కి అంటే ఆమె భారతదేశానికి రావడానికి మూడు రోజుల ముందు దాన్ని ఏం చేసిందంటే క్యాన్సిల్ చేసింది అనమాట it is also clear that the decision revoked the visa was prompted by her frequent criticism of india on the issue of human rights in jammu and kashmir and um, proclivity towards echoing pakistan's line on the issue ante even ki ila visa cancel cheyadaniki kaaranam enti ante daniki mukhya uddesham endanti ila decision iskonadaniki kaaranam enti ante ఆమె రిపీటెడ్గా ఏం చేస్తుందంటే మన భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగా తీవ్ర విమర్శలు చేస్తుంది అనమాట ఏది ఈ హ్యూమన్ రైట్స్కి సంబంధించి కాశ్మీర్లో జరుగుతున్న
అంటే ఎప్పుడైతే ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీన్ మన భారతదేశం ఆగస్టులో రద్దు చేసిందో ఈ అబ్రహం ఈ లేడీ అయ్యి ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ లేడీ అబ్రహం అనే లేడీ ఏం చేసిందంటే ఆమె ఒక యూకే ఆల్ పార్లమెంటరీ గ్రూప్కి చైర్మన్ అయింది ఈ కాశ్మీర్ అంశానికి సంబంధించి ఆమె చైర్మన్ అయ్యి ఎక్కువగా ఆ పార్లమెంటుకు సంబంధించిన బ్రిటిష్ పార్లమెంట్లో ఈ యొక్క జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అంశాన్ని లేవనెత్తుతూ వస్తుంది అనమాట ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ హౌ ఎవర్ హౌ హౌ సమ్ వన్ ఇంటర్ కన్సిడర్ సో ఇనిమికల్ టు ఇండియన్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఏ వన్ ఇయర్ బిజినెస్ వీసా ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అండ్ వై ఇట్ టుక్ ఫార్ ఫోర్ మంత్స్ టు క్యాన్సిల్ ఇట్ అంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశ గవర్నమెంట్ కూడా ఏమీ దీని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేదు అనమాట దీనికి సంబంధించి ఎవరైతే మన భారతదేశానికి ఇనిక ఇనిమికబుల్ అంటే వ్యతిరేకంగా అన్ఫ్రెండ్లీగా అంటే వ్యతిరేకంగా ఇనిమికబుల్ అంటే ఏంటంటే ఇనిమిక ఇనిమికల్ అంటే ఏంటంటే వ్యతిరేకంగా భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగా అంటే భారతదేశాల యొక్క ఇష్టాలకు వ్యతిరేకంగా చేసే వాళ్ళకి ఎవరైతే ఉందో వాళ్ళకి వన్ ఇయర్ బిజినెస్ వీసా ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే అక్టోబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎందుకు ఇచ్చారో వాళ్ళు చెప్పలేదు తర్వాత ఇచ్చిన నాలుగు నెలల తర్వాత దాన్ని ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేశారో కూడా వీళ్ళు సరైన వివరణ ఇవ్వలేదు అనమాట మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈవెన్చువల్లీ ఇట్ రియా ఇట్స్ అమ్ రియాక్షన్ టు హర్ అరైవల్ ఇన్ న్యూఢిల్లీ డీటెయిన్ అండ్ అమ్ క్వశ్చనింగ్ హర్ బిఫోర్ రిపోర్టింగ్ హర్ వాజ్ నథింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ హామ్ హ్యాండెడ్ అంటే ఇక్కడ మనం ఏదో చూసుకుంటే ఆమె ఏదైతే న్యూఢిల్లీకి రావాలనుకుందో ఆ రాబోయే ముందు ఆమె యొక్క ప్రయాణాన్ని ఆపివేసి దాని మీద క్వశ్చన్ చేయడం అనేది అది అందరికీ ఒక విచిత్రంగా ఉందనమాట అర్థం పర్థం లేకుండా ఒక హామ్ హ్యాండెడ్ అనమాట అంటే అసంపూర్తిగా ఉందనమాట టు బీ క్లియర్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ వెల్ విత్ ఇన్ ఇట్స్ ఆ రైట్ టు డినే ఎంట్రీ టు ఎనీ వన్ దట్ ఈజ్ డిజైర్ టు అంటే మనకు అందరికీ తెలిసింది అనమాట ఏదైతే ఏ దేశమైనా కానీ ఎవరికైనా కానీ వాళ్ళ దేశానికి వచ్చే అనుమతిని ఆపివేయటం అనేది ఆ దేశం ఆ దేశం యొక్క ఇష్టం అది ఎవరికైనా ఎవరికైనా జరగచ్చు ఎలా ఏం చేయొచ్చు ఆ దేశం యొక్క ఇష్టం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట హౌ ఎవర్ ఇఫ్ ఇట్స్ ప్లాన్ వాజ్ టు అవాయిడ్ పబ్లిక్ క్రిటిసిజం ఆఫ్ ఇట్స్ యాక్షన్ ఇన్ కే అండ్ కే ఆర్ ఆఫ్ ఇట్స్ డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్ దెన్ ఇట్స్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎంపీ హ్యాజ్ ఓన్లీ ఎండెడ్ అప్ హ్యావింగ్ స్పాట్ లైట్ ఇట్స్ యాక్షన్ ఈవెన్ మోర్ అంటే ఇప్పుడు మనం దీని గురించి సంబంధించి అంటే ఏ దేశమైనా ఆపేయచ్చు కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఎవరైతే పబ్లిక్గా దీన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తారో విమర్శిస్తారో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అంశం గురించి ఎవరైతే తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తారో అలాంటి వాళ్ళని మన భారతదేశంలోకి రాకుండా ఉండి చేయటము లేకపోతే అలాంటి వాళ్ళ మీద ఆంక్షలు విధించడము అనేది పూర్తిగా ఈ ప్రజాస్వామ్య విలువలకు వ్యతిరేకం అనమాట ఎందుకని ఆమె ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా దీని మీద రియాక్ట్ అయింది కాబట్టి ఆమె ఆపేశారు అనమాట పేర్లెస్ విల్ ఆల్సో బీ మేడ్ టు ద రెస్పాన్స్ టు క్రిటిసిజం ఫ్రమ్ ద యుఎస్ కాంగ్రెస్ ఉమెన్ ప్రమీలా జయపాల్ హూ లైక్ మిస్ అబ్రహమ్స్ హ్యాజ్ ఫ్యామిలీ ట్రైస్ విత్ అ ఇండియా అంటే ఇప్పుడు సేమ్గా ఇలానే ప్యారల్గా మనం చూసుకుంటే యుఎస్ కాంగ్రెస్ ఉమెన్ ఒక ఆమె ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రమీలా జయపాల్ అనే ఒక లేడీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె కూడా అబ్రహం లాగానే మన భారతదేశానికి సంతతిలో చెందిన వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ టైస్ ఉన్నాయంట అంటే వాళ్ళ యొక్క మూలాలు అనేవి మన భారతదేశానికి సంబంధించినవి కానీ ఆ మన భారతదేశానికి సంబంధించిన ఫ్యామిలీతో వాళ్ళకి అనుబంధం ఏదైతే ఉందో ఏదైతే అంటే మ్యారిటికల్ అఫేర్స్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా అనుబంధం ఉండి ఉండొచ్చు అనమాట అలాంటి లేడీని కూడా సేమ్ ఇలాంటి పొజిషనే ఉందన్నమాట ప్యారలల్గా ఆమె లాగానే ఉంది అమెరికాకు సంబంధించిన ఆమెకి అండ్ కో స్పాన్సర్డ్ ఏ హౌస్ రెజల్యూషన్ క్రిటికల్ ఆఫ్ ఇండియా ఆన్ జే అండ్ కే అండ్ ఆమె యుఎస్కి సంబంధించిన ఆ హౌస్లు ఏదైతే ఉందో ఆమె దీన్ని తీవ్రంగా తీవ్రంగా విమర్శించింది అనమాట ఏది ఇండియాలో జరుగుతున్న జేఎం జే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అంశాన్ని ఈమె యుఎస్ ఒక ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం యూకేలో అయితే అబ్రహము యుఎస్లో అయితే ఎవరైతే ప్రమీల జయపాల్ అనే వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరు వ్యతిరేకిస్తూ వచ్చారనమాట ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ ఎస్ జయశంకర్ ఇన్ వాషింగ్టన్ ఇన్ డిసెంబర్ క్యాన్సిల్ ఏ మీటింగ్ విత్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ హౌస్ ఫారెన్ అఫైర్స్ కమిటీ యాజ్ ఏ స్నప్ టు మిస్ అ జైపాల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రయింగ్ టు ఎంగేజ్ హర్ ఎట్ ద మీటింగ్ ఇప్పుడు ఎవరైతే మన యొక్క ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ జయరామ్ జయశంకర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎస్ జయశంకర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన వాటి వాషింగ్టన్లో మన డిసెంబర్లో పర్యటించినప్పుడు ఏం చేశాడంటే ఏదైతే ఒక మీటింగ్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఈ జైపాల్ అనే లేడీతో అంటే అమెరికాకు సంబంధించిన ఆ లేడీతో ఈ ఒక ఈ అఫైర్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ అయిన జయశంకర్కి ఒక మీటింగ్ ఉందనమాట ఆ మీటింగ్ ఏం చేశాడంటే ఆయన క్యాన్సిల్ చేసుకున
అపోజిషన్ పార్టీ అంటే యుఎస్ గవర్నమెంట్లో అయితేనేమో ఈ జయపాల్ అనే లేడీ అపోజిషన్ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి తర్వాత ఈ అబ్రహీం అనే లేడీ ఈ యొక్క యూకే గవర్నమెంట్లో అపోజిషన్కి సంబంధించిన లేడీ సో ఇలాంటి వాళ్ళ యొక్క మీటింగ్స్ కానీ ఇలాంటి వాళ్ళ యొక్క వీసాలని మనం రిజెక్ట్ చేసినంత మాత్రాన అక్కడ గవర్నమెంట్ నుంచి వ్యతిరేక ఎందుకని ఆల్రెడీ వాళ్ళ అపోజిషన్ కాబట్టి ట్రంప్ కానీ లేకపోతే మో బోరిస్ జాన్సన్ కానీ వాళ్ళ గురించి ఆలోచించరు అదే వాళ్ళ యొక్క పార్టీలో రన్నింగ్ పార్టీలు రూలింగ్ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు ఏమైనా రిజెక్ట్ చేస్తే వాళ్ళ కోపం వస్తుంది కానీ అనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళని రిజెక్ట్ చేస్తూ వచ్చారనమాట వేర్ గవర్నమెంట్స్ లైక్ దోస్ ఇన్ టర్కీ అండ్ మలేషియా హ్యావ్ దెమ్ సెల్స్ బీన్ క్రిటికల్ ఇండియాస్ రెస్పాన్స్ హ్యాస్ బీన్ ఈక్వల్లీ షార్ప్ ద డిమార్చి టు ద టర్కిష్ అంబాసిడర్ దిస్ వీక్ అండ్ ట్రావెల్ అడ్వర్సరీస్ ఇష్యూడ్ ఎర్లీ ఇయర్ టు ఇండియాస్ ఇండియన్స్ ట్రావెల్ టు టర్కీ ఆర్ ద ట్రేడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ పామ్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ విచ్ ఆర్ ఫ్రమ్ మలేషియా ఆన్ నోటబుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక ఇక్కడైతే ఇలా ఉంటే ఇప్పుడు టర్కీ టర్కీ మీద మలేషియా మీద కూడా ఇలాంటి మన భారతదేశంలో ఇలాంటి సమస్యలే ఉన్నాయి కానీ ఈ దీన్ని ఇంకో పరంగా ఇంకో రకంగా ఏం చేసిందంటే మన భారతదేశం అనే దాన్ని దీన్ని ఎదు ఎదుర్కొందనమాట ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు టర్కీకి సంబంధించిన ఎవరైతే అంబాసిడర్ ఉన్నారో అతన్ని నిలిపివేయటం కానీ అతను సంబంధించిన అంటే వీళ్ళు దౌత్యపరమైన రాజ్యపరమైన అంశాలను ఉద్దేశించి అతన్ని అతను నిలిపివేయటం కానీ తర్వాత ఏవైతే మన భారతదేశం నుంచి టర్కీ వెళ్ళే వాళ్ళకి ఎవరైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి అవరోధాలు కలిగితే అడ్వర్సరీస్ అంటే అవరోధాలు కలిగించడం కానీ వాళ్ళు ఇబ్బంది పడ్డ పోనీయకుండా చేయడం కానీ తర్వాత ట్రేడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనమాట పామ్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం మన భారతదేశం ఎక్కువగా మలేషియా నుంచి ఎక్కువగా పామ్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట అలాంటి వాటన్నిటి కూడా ఇండియా ఆపేసింది ఎందుకని ఆ టర్కీ మలేషియా అనేవి ఈ రెండు కూడా మనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయన్నమాట ఈ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అంశం కింద న్యూ ఢిల్లీస్ యాంగర్ ఓవర్ నెగిటివ్ కామెంట్స్ బై టర్కిష్ ప్రెసిడెంట్ ఎడ్గన్ ఆర్ మలేషియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మహాతిర్ మొహమ్మద్ ఆన్ ఇండియాస్ ఇంటర్నల్ అఫైర్స్ వుడ్ సీ మోర్ వ్యాలిడ్ ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ ఆ నాట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆర్గనైజింగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎన్వైస్ టు విజిట్ జే అండ్ కే ఎంకరేజింగ్ దెమ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ పాజిటివ్ ఒపీనియన్స్ ఆన్ ద సిచ్యువే సిచ్యువేషన్ దేర్ అంటే ఇప్పుడు టర్కిష్ ప్రెసిడెంట్ అంటే ఎర్డ్గాన్ కానీ తర్వాత మలేషియన్ ప్రెసిడెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి మహాతిర్ మహమ్మద్ కానీ ఇండియా యొక్క ఇంటర్నల్ అఫైర్ అయినటువంటి ఈ అంశం మీద వాళ్ళు వ్యతిరేకంగా చేశారనమాట ఎప్పుడు ఎవరైతే ఒక ఆర్గనైజర్ ఒక దూతలు వచ్చారు యూఏ నుంచి మనకు పార్లమెంటరీ దూతలు వాళ్ళు వచ్చారనమాట మనం అక్కడ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అంశం ఎలా ఉంది అని అక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల్ని వాళ్ళు తెలుసుకోవడానికి వచ్చి వాళ్ళు చెప్పబోయేటప్పుడు దాన్ని తీవ్రంగా వీళ్ళు విమర్శించారనమాట అలాంటి సిచ్యువేషన్ని మనము విమర్శించడం వల్ల ఇలాంటి దేశాల మీద మనం రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టడం అనేది కరెక్టే వ్యాలిడే అనమాట ఇన్ ద సేమ్ వెయిన్ ద బాయ్ కాట్ ఆర్ డిపోర్షన్ ఆఫ్ పొలిటీషియన్ వీసా డినైల్ టు ఫారెన్ జర్నలిస్ట్ ఆల్ అపియర్ టు బీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ విమ్ విమ్సికల్ బిహేవియర్ నాట్ ఇష్యూడ్ టు నాట్ సూటెడ్ టు టు ఏ డెమోక్రసీ లైక్ ఇండియా దట్ ప్రైడ్స్ ఇన్ ఇట్స్ ట్రెడిషన్స్ ఆఫ్ ఓపెన్నెస్ అండ్ డిబేట్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇలాంటి అంటే ఎవరైతే ఈ పొలిటీషియన్లకి బాయ్ కాట్ చేయడం కానీ వాళ్ళ యొక్క వీసాలను రద్దు చేయడం కానీ ఈ యొక్క అంటే ఇలాంటి పనులు చేయడం అనేది ఈ వీసాను రద్దు చేయడం ఇలాంటి పనులు జర్నలిస్ట్ కానీ లేకపోతే ఆ పొలిటికల్ పర్సన్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక విచిత్రంగా ఉందనమాట ఇది ఒక విచిత్రమైన ఒక బిహేవియర్ లాగా ఒక వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన లాగా ఉంది విచిత్రమైన బిహేవియర్ లాగా ఉంది ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి డెమోక్రసీకి ఇలాంటి ఉన్న దేశం లాంటి మన భారతదేశానికి అస్సలు సూట్ అవ్వదు అనమాట దీని యొక్క గొప్పతనానికి అంటే భారతదేశం అనేది చాలా గొప్పది తర్వాత ట్రెడిషనల్గా ఏంది ఎప్పుడు కూడా ట్రెడిషనల్గా మనం మనం సాంప్రదాయబద్ధంగా ఎప్పుడు ఓపెన్గా ఉంటాం ఓపెన్నెస్ అండ్ డిబేట్ అంటే ఎప్పుడు అందరికీ అవకాశాలు ఇచ్చాం అందరూ మాట్లాడే అవకాశాలు ఇస్తాం అలాంటి దానికి ఇది ఒక వ్యతిరేకంగా ఉంది ఇలాంటి బిహేవియర్ అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాడ్ షీట్ అంటే ఇది మన ఎన్వైన్మెంట్ గురించి అండి ఈరోజు అన్ని ఆర్టికల్స్ చాలా మంచి ఆర్టికల్స్ అండి ఈ బాడ్ షీట్ అనేది ఎస్పెషల్లీ మనకి ఏమవుతుందంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ గురించి బాగా వస్తుంది అనమాట ఈ ఎకాలజీ గురించి తర్వాత మనకు ఏవైతే ఈ యొక్క ఈ డివాస్టివేషన్ ఏదైతే జరుగుతున్నాయి ఎన్వైన్మెంట్ మీద జరుగుతున్నా ఏదైతే ఎక్స్ప్లోటేషన్ కానీ దీనివల్ల జరిగే సంభవించే నష్టాల గురించి అంటే గురించి బాగా చెప్పిన ఆర్టికల్ ఇది బాడ్ షీట్ అంటే ఇది బాడ్స్ బాగా దెబ్బతింటున్నాయి మన భారతదేశంలో ఉన్న మన స్వజాతి లేకపోతే వేరే దేశాల నుంచి మనకు వలసలు వస్తూ ఉంటాయి ఈ కాలానుగుణంగా పక్షులు
ఆ పట్టులు పక్షులు రెట్టలో నుంచి రావటం వల్లనే అవి నేలలో పడినప్పుడు మాత్రమే అవి పెరుగుతాయి కానీ అలాంటి పక్షులు కనుక అంతరించిపోయారనుకోండి అలాంటి రేర్ పీసెస్ అయినటువంటి స్పీసీస్ అయినటువంటి ఆ ట్రీ చెట్లు కూడా అంతరించిపోతాయి అనమాట సో ఇలాంటి కారణాల వల్ల మనం ఎకాలజీని కాపాడుకోవాలని చెప్తున్నాం దీంట్లో కలబోయే ముందు ఇంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వాడ్స్ని మనం ఒక్కసారి చూద్దాం బాడ్సిట్ థ్రైవ్ ప్రాస్పర్ డెవలప్ పొంద వృద్ధి పొందు ఎండిమిక్ లోకల్ ఇన్హిబిటెంట్ స్థానిక డెసిమేట్ కిల్ డెస్ట్రాయ్ చంపు నాశనం చేయు ఇనెడిక్యుకేట్ ఇన్సఫిషియంట్ సరిపోని పెరిల్ డేంజర్ రిస్క్ ప్రమాదము కన్జన్ వర్రీ ఆందోళన అబెండెన్స్ గెలోర్ పుష్కలంగా మెరైడ్ మల్టిట్యూడ్ లార్జ్ నెంబర్ అనంతమైన సంఖ్య ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మన ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే బాడ్స్ ఆర్ అండర్ ఇంక్రీజింగ్ ప్రెజర్ ఫ్రమ్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీ స్ట్రగ్లింగ్ టు సర్వైవ్ ఏ హెవిడెంట్ లాస్ ఫస్ట్ సైడ్స్ హంటింగ్ అండ్ ట్రాపింగ్ ఫర్ ద పెట్ ట్రేడ్ పుష్ దెమ్ క్లోజర్ టు ద ఎడ్జ్ అంటే ఇప్పుడు మన భారత మన యొక్క పక్షులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి వాటి మీద ప్రజలు పెరిగిపోతుంది అనమాట ఏంటి మన మనుషులు చేసే పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వల్ల ఆ యాక్టివిటీస్ వల్ల ఏమవుతాయంటే అవి జీవనానికి స్ట్రగుల్ అవుతున్నాయి అవి జీవించడానికి చాలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నాయి అనమాట పూర్తిగా వాటి జాతి అనేది అంతరించిపోతుంది హెబిటెంట్ లాస్ అనమాట జాతి అంతరించిపోతుంది ఎందువల్ల అంటే పెస్టిసైడ్స్ వాడటం వల్ల అంటే మనం మొక్కల మీద వాడే మందుల కాలంగా ఆ యొక్క గింజలు తినడం వల్ల ఇవి చనిపోతున్నాయి తర్వాత చాలామంది ఏంటంటే ఆహారం కోసం దాన్ని వేటాడతారు లేదా వాటిని పెట్లు అంటే ఆ పక్షుల్ని అమ్ముకోవడం కోసం వాటిని ఏంటంటే చాలామందికి పక్షులు పెంపకం అనేది ఇష్టం అనమాట వాటిని అమ్మడం కోసం వాటిని పట్టుకోవడం అనేది ఇలాంటి అన్నిటి కారణం వల్ల ఏంటంటే వాటి యొక్క జీవనం అనేది వాటి యొక్క మనుగుడు అనేది ప్రశ్నార్థకంగా తయారవుతుంది అనమాట వన్స్ థ్రైవింగ్ ఎండిమిక్ ఆర్ మైగ్రేట్ బాడ్ పాపులేషన్ హ్యావ్ బీన్ డెసిమేటెడ్ ఓవర్ ద పాస్ట్ క్వార్టర్ సెంచరీ ఇన్ ఇండియా యాజ్ ఏ సైంటిఫిక్ రిపోర్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ బాడ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ పాయింట్ అవుట్ అంటే ఒకప్పుడు భారతదేశంలో అంటే భారతదేశానికి సంబంధించిన భారత జాతికి సంబంధించిన ఏవైతే ఉన్నాయో స్థానికమైనటువంటి ఏవైతే జాతులు ఉన్నాయో అవి కానీ మైగ్రేట్ అంటే వేరే దేశాల నుంచి వచ్చి వలసలు వచ్చిన జంతువులు ఏవైతే ఉన్నాయి రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి ఏమవుతున్నాయి అంటే అవి చంపబడుతున్నాయి నాశనం డెసిమేటెడ్ అంటే నాశనం అయిపోతున్నాయి అనమాట మనం కాస్ట్ పాస్ట్ గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు కనుక మనం చూసుకుంటే ఇండియా పరిధిలో ఇవన్నీ కూడా రోజు రోజు తగ్గిపోతూ వస్తున్నాయి అనమాట ఇది ఎవరు చెప్పారంటే సైంటిఫిక్ రిపోర్ట్ అనమాట స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా సా బాడ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ అనేది దీని పూర్తిగా దీని గురించి చెప్పింది ద అనాలసిస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై టెన్ గ్లోబల్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ ఏ మేజర్ ఎడిషన్ టు ఆర్నిథాలజీ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎవరు ఎనాలసిస్ చేశారంటే ఒక పది జాతీయ అంతర్జాతీయ సంస్థలు అయినటువంటి గ్లోబల్గా అంటే ప్రపంచంలో అన్ని సంస్థలు అయినటువంటి ఇవన్నీ కలిసి ఈ యొక్క రిపోర్ట్ని ఇచ్చినాయి అనమాట ఇవి ఆర్నిథాలజీకి ఒక ఎడిషనల్ పార్ట్ అనమాట ఒక మేజర్ పార్ట్ అనమాట ఇవి సంస్థలు అన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ ఏ రేర్ సింథసిస్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండర్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ సిటిజన్ లెడ్ ఇనిషియేటివ్స్ యూజింగ్ ఓవర్ 10 million observations made by over 15,500 board watchers achieving what would be difficult for a small group of researchers working alone. అంటే ఇప్పుడు ఈ మొత్తం కూడా ఏంటి అంటే చాలా రేర్గా జరిగింది అనమాట దాదాపు దీంట్లో పది లక్షల అంటే పది లక్షల అబ్జర్వేషన్స్ అనేవి జరిగినాయి అనమాట ఆ పది లక్షల పది మిలియన్లు సారీ పది మిలియన్ల అబ్జర్వేషన్ జరిగినాయి ఎంతమంది చేశారంటే పదిహేను వేల ఐదు వందల మంది అబ్జర్వేషన్ పెట్టి ఈ యొక్క రిపోర్ట్ని ఇచ్చారనమాట కొంతమంది చిన్న చిన్న వాచర్లు కూడా ఉన్నారు వీటికి అంటే చిన్న చిన్న రీసెర్చర్స్ ఒక స్మాల్ స్మాల్ గ్రూప్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట వాళ్ళ గురించి మాత్రం వాడు ఏమి చెప్పలేకపోతున్నాం కానీ వీళ్ళు చెప్పిన రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇలా వచ్చింది what emerges is an alarming picture of long term decline of several species for which enough data is available over a 25 year period as well as more recent trend of animal losses ante ipudu ee roju roju ki roju roju ki manam ina chusukuntunde ee oka jaat anedi video oka sankhya anedi roju roju ganneyanga padipothundu anamata gatha 25 samvatsarala period lo manam chusukunte vaadi ee trend anedi poorthiga vidi tagipothunna video oka sankhya anedi poorthiga tagipoyi nashtapothunna anamata data inadequacies have led to the exclusion of many species ante sari ayinanta data lekapovadam valla em ayindante konni konni pakshulu gurinchi vaadi yokka vaadi santati gurinchi telusukole apadra vaadi yokka data anedi lekunda ayindi some bird species accessed as a least concern by the iucn were found in a peril in india ante konni pakshulu aithe chaala vaadi yokka concern ante manu cheppa chaala aandolanakaramaina sthitilo unnayi anamata ఐయూసిఎన్ దాని లెక్కల ప్రకారం చాలా ఆందోళనకరంగా ఉన్నాయి అనమాట అవన్నీ కూడా మన భారతదేశంలో చాలా డేంజరస్ పొజిషన్లో ఉన్నాయండి ప్రమాదకరమైన స్థితిలో ఉన్నాయి అనమాట పెరిల్ అంటే ప్రమాదకరం అనమాట రిమార్కబుల్లీ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఏ
అంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశం అనేది ఒకప్పుడు ఈ పక్షులకి జాతులకి చాలా సాంప్రదాయబద్ధంగా బాగా చాలా ఎక్కువగా ఉండే జాతులు ఉన్నాయి మన భారతదేశంలో ఇన్ని రకాల జాతులు ఉన్న దాంట్లో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు ఈ రీసెర్చ్ అనేది మొత్తం ఎనిమిది వందల అరవై ఏడు జాతులు ఉంటే వాటిలో రెండు వందల అరవై ఒక్క జాతుల మీద మాత్రమే వీళ్ళు పరిశోధన చేశారనమాట ఆ పరిశోధన చాలా కాలం జరిగిందనమాట చాలా విన్ని విభిన్నమైన రీతిలో రోబస్ట్గా విభిన్నమైన రోబస్ట్ అంటే విభిన్నమైన రీతిలో చాలా లాంగ్ టర్మ్ డేటా అనేది చేశారు దాంట్లో ఏమేమి చేసే తేల్చారు అంటే ఈ యొక్క మొత్తం రెండు వందల ఇరవై అరవై ఒక్క పీసుల్లో కూడా ఆ స్పీసీస్లో కూడా ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ద హైలీ కన్సర్న్ యాభై రెండు శాతం యొక్క ఆ జాతులు అనేవి చాలా ఆందోళనకరం వాటి యొక్క పరిస్థితి అనేది చాలా ఆందోళనకరంగా ఉందండి కన్సర్న్ అంటే ఆందోళన ద హ్యాటనింగ్ న్యూస్ ఈజ్ దట్ ఆ స్పారో నెంబర్ రిమైన్ స్టేబుల్ ఓవర్ ఆల్ ఆల్దో ద బాడ్ హ్యాజ్ లార్జ్లీ డిసప్పియర్ ఫ్రమ్ సమ్ ఆఫ్ ద బిగ్ సిటీస్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ దీంట్లో మనం కొంచెం బాగా ఆనందించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఏవైతే స్పారోస్ పిచ్చుకులు ఉన్నాయో చూసారా వాటి నెంబర్ అనేది మాత్రం స్టేబుల్గానే ఉంది కానీ ఇంత స్టేబుల్గా ఉన్నప్పటికీ అవి చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద పట్టణాల్లో మాత్రం వాటి యొక్క మనుగుడు అనేది కనపడదు మనకు ఇప్పుడు పట్ట పెద్ద పెద్ద పట్టణాలు హైదరాబాద్ బొంబాయి ఢిల్లీ లాంటి నగరాల్లో చూసుకుంటే ఆ స్పారోస్ ఆ పిచ్చుకుల యొక్క సందడి అనేది కనపడదు అనమాట బట్ ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆఫర్ బ్లీక్ ప్రాస్పెక్ట్ అండ్ ద అబెండెన్స్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ 12 ఎండెమిక్ స్పీసెస్ దేర్ హ్యాజ్ అ డ్రాప్డ్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ సంబంధించిన ఈ ఎంసార్ వాటిని చూసుకుంటే దానిలో వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో చూసిన దాంట్లో చూసుకుంటే ఈ యొక్క అబెండెన్స్ ఇండెక్స్ అనమాట సరే ఆ సమ్ సరిపోయేంత ఇండెక్స్ ఉండడం వల్ల మనం ఏం చెప్పారంటే ఏవైతే పన్నెండు ఎండెమిక్ అంటే స్థానిక జాతులకు సంబంధించిన స్పీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పూర్తిగా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పడిపోయినాయి మనం రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి వాటి సంఖ్య అనేది డెబ్బై శాతం పడిపోయినాయి ఓన్లీ ఇరవై ఐదు శాతం మాత్రమే మనుగుళ్ళలో ఉన్నాయి అనమాట ది ఫార్చ్యూన్ ఆఫ్ ద నీలగిరి పిప్పిట్ నీలగిరి త్రూష్ అండ్ సెవరల్ షోలా కిలీస్ ఆర్ టైడ్ టు ద సెవరల్ ఆఫ్ ద హై షోలా ఫారెస్ట్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమైనా చూసుకుంటే ఈ యొక్క వాటి యొక్క నీలగిరి పిప్పెట్ కానీ లేకపోతే నీలగిరి త్రూష్ కానీ షోలా కిలీస్ అనే ఈ యొక్క పక్షులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎప్పుడు కూడా పూర్తిగా వాటి యొక్క అదృష్టం అంతా దేని మీద ఉంటుందంటే ఏదైతే ఆ షోలా ఫారెస్ట్ గ్రాస్ ల్యాండ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట ఈక్వల్లీ క్రిటికల్ టు సమ్ స్పీసెస్ సచ్ ఎస్ ద హోడ్సన్స్ బుష్ క్యాట్ వింటరింగ్ అవే ఫ్రమ్ మంగోలియా ఈజ్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద టెరై గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ అండ్ ద నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ హోన్సన్ జాతికి చెందినటువంటి బుష్చాట్ అనే ఏదైతే ఒక అంటే ఏంటంటే చలికాలం అంటే మంగాళం నుంచి ఇది అక్కడి నుంచి వలస వస్తుంది అనమాట ఈ వింటర్ సీజన్లో ఏమవుతుందంటే మంగోల నుంచి ఇది వలస వచ్చేసి ఈ ఎక్కడ ఏదైతే ఉందో మన భారతదేశంలో ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ తర్వాత నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్లో ఉన్న తెరాయి గ్రాస్ ల్యాండ్స్ మీద ఆధారపడి ఇది జీవిస్తూ ఉంటుంది అనమాట కానీ ఈ యొక్క మన గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అనేవి దెబ్బతింటాయి సో వీటి మీద ఆధారపడి ఉన్న ఈ పక్షులు కూడా దెబ్బతింటాయని చెప్తున్నాను అనమాట ఇండియాస్ కన్జర్వేషన్ కమ్యూనిటీ ఎక్స్పర్ట్స్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ మినిస్టర్ మినిస్ట్రీ విచ్ రిలీజ్ ద స్టేటస్ రిపోర్ట్ ఎట్ ద గ్లోబల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ ద కన్వెన్షన్ ఆన్ ద కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ అ మైగ్రేటరీ స్పీసెస్ ఆఫ్ వరల్డ్ యానిమల్స్ ఎట్ ఆ గాంధీనగర్ గుజరాత్ టు సెక్యూర్ ఏ ఫ్యూచర్ ఫర్ బోర్డ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూసుకుంటే ఇండియాలో ఈ యొక్క కన్జర్వేటర్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన ఎన్వైర్న్మెంట్ మినిస్టర్కి సంబంధించిన వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక ఈ ఏదైతే మనకు భారతదేశానికి మైగ్రేషన్ వస్తున్నాయి వలస వస్తున్న పక్షుల్ని కాపాడడానికి సంబంధించి గాంధీనగర్లో గుజరాత్లో కొన్ని మీటింగ్స్ అనేవి కండక్ట్ చేశారనమాట రిజల్యూట్ స్టెప్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ఫారెస్ట్ అండ్ అదర్ హెబిటెంట్స్ విల్ కన్ఫర్ మల్టిపుల్ బెనిఫిట్స్ ప్రొటెక్టింగ్ అదర్ మెరైడ్ స్పీసెస్ టు అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు దీని యొక్క దాంట్లో ఏం చేయ తేల్చారు అంటే మన యొక్క ఈ యొక్క పర్యావరణాన్ని కాపాలంటే ఆ పర్యావరణంలో ఉన్న ఏదైతే ఉందో ఈ అడవులు అనే వాటిని కాపాడాలి ఈ యొక్క కాపాడటం వల్ల ఏమనేది మనకు రకరకాలైనటువంటి లాభాలు పొందవచ్చు అనమాట దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ యొక్క ఏవైతే పక్షులు కానీ జంతువులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క అరణ్యాల మీద ఆధారపడ్డ ఈ పక్షుల జంతువుల యొక్క సంప సంఖ్య అనేది మెరైడ్ మెరైడ్ స్పీసెస్ అంటే రకరకాల జీవరాశులకి అది ఆసరాన్ని ఇచ్చే విధంగా ఉంటుంది అని చెప్పారు ద లేటెస్ట్ రిపోర్ట్ ఈజ్ అ రిఫ్రెషింగ్ యాజ్ ఇట్ ట్రాప్స్ ఇంటు సిటిజన్స్ సైన్స్ ఫర్ గుడ్ డేటా అండ్ షుడ్ సర్వ్ యాజ్ ఏ ఫౌండేషన్ ఫర్ ఫర్దర్ కొలాబరేటివ్ వర్క్ అంటే వీళ్ళు ఇంకా 
as to neglected small birds such as green minas that is a widely tapped అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమైనా చూసుకుంటే నేను మన ఇంకా పక్షులు ఏవైతే కోర్సెస్ అయితే ఏమి తర్వాత ఫ్లోరికెన్స్ అని ఇవన్నీ కూడా పక్షులు అనమాట పక్షి జాతికి సంబంధించిన పేర్లు అనమాట ఇవన్నీ కూడా అవి కూడా చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నాయన్నమాట వాటి యొక్క డిక్లైన్ అవుతూ ఉన్నాయి డెలికేట్ అనమాట వాటి యొక్క హెబిటెన్స్ అంటే వాటి యొక్క మనుగడ అనేది చాలా ఒకదా తన నుంచి ఒకదా వచ్చి వాటి యొక్క జీవనం అనేది తగ్గిపోతూ వస్తుంది డెలికేట్గా ఉందన్నమాట చాలా వరకు ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం మనం ఇంకా ఏంటంటే గ్రీన్ మైన్ అనే దాన్ని పూర్తిగా నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ వస్తున్నాం అనమాట చాలా చిన్న పక్షి అది అది పూర్తిగా నేను నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ వస్తున్నాను అలాంటి పక్షులు కూడా ఏమవుతుంది డెవలప్ అవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అనమాట బాడ్ డైవర్సిటీ మేక్స్ ఇండియా కేరళ ఇన్ పర్టికులర్ ఏ బాడ్ వాచింగ్ డెస్టినేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ బాడ్స్ రకరకాల డైవర్సిటీ అంటే రకరకాల పక్షులు భారతదేశంలో ఉండటం వల్ల భారతదేశం ఒకటి భారతదేశంలోని రాష్ట్రం ఏంటంటే కేరళ పర్టికులర్గా ఏంటంటే బాడ్ వాచింగ్ శా వా వాచింగ్ డెస్టినేషన్స్ అవుతుందంట అంటే పక్షుల్ని మనం చూడాలి రకరకాల పక్షులు చూడాలంటే మన భారతదేశం కానీ కేరళకు కానీ వెళ్ళాలి అనే ఆలోచన వచ్చే విధంగా ఒక డెస్టినేషన్ అనమాట మనకు చివరి యొక్క చివరి ప్రయాణాలని గమ్యస్థానం డెస్టినేషన్ అంటే గమ్యస్థానం అంట పక్షులు రకరకాల పక్షులు చూడాల్సిన గమ్యస్థానం ఎక్కడ ఉందంటే మన భారతదేశంలో కేరళలో ఉందనే చెప్పుకునే విధంగా ఉండాలి అంటున్నారు దట్ వేరియంట్ మస్ట్ బీ ప్రొటెక్టెడ్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ కల్చరల్ రీజన్స్ బట్ టు ఇంప్రూవ్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ వెట్ల్యాండ్స్ ఓపెన్ కంట్రీ హెబిటెంట్ అండ్ హై మౌంటైన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి రకాలైనటువంటి వాటిని కాపాడటం అలాంటి ఇలాంటి రకరకాల పక్షులను కాపాడటం అనేది మన సాంప్రదాయాన్ని ఉద్దేశించి చెప్పడమే కాకుండా బా ఇంకా దేనికి ఉపయోగపడుద్దంటే ఆ అరణ్యాల యొక్క అన్ని ఆరోగ్యవంతంగా బలవంతం చేయడానికి తర్వాత ఆ వెట్ల్యాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క మైదానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో తడి మైదానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కాపాడుకోవడానికి తర్వాత భారతదేశంలో మంచి మంచి యొక్క పురాత ఎప్పటి నుంచో ఉన్న సాంప్రదాయబద్ధమైన ఈ పర్యావరణాన్ని కాపాడుకునే అవకాశం అవకాశం లాగా ఉంటుంది ఈ పక్షులనే కాకుండా అని చెప్తున్నారు ఇవి ఈ రెండు ఆర్టికల్స్ నెక్స్ట్ మనం ఈ పేజీలో చూసుకుంటే ఈ పేజీలో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఒకటేమో మన యొక్క ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ సంబంధించిన ఆర్టికల్ అనమాట ఈ వైస్ వైరస్కి భారతదేశం ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకుంటుంది రాకుండా ఏం చేస్తుంది పవరింగ్ ద హెల్త్ కేర్ ఇంజన్ విత్ ఇన్నోవేషన్స్ ఈ దీనికి సంబంధించి ఏంటంటే ఏవి రకరకాల కనుక్కుంటున్నారు మన ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అనమాట ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి యుఎస్ యుఎస్కి ట్రేడ్ యాక్షన్ అంటే ఇప్పుడు యుఎస్ అనేది మన భారతదేశంలో ఒక ట్రేడ్ యాక్షన్ జరుగుతుంది దానికి మనకు కౌంటర్ స్ట్రాటజీ అంటే దానికి ప్రతి వ్యూహం ఎలా ఉంటుందో అని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట ఇవి కూడా మంచి ఆర్టికల్స్ అండి ఇవి సింపుల్గా ఉంటాయి ఇవి మీరు మీరు చదవండి నేను నెక్స్ట్ పేజీలో ఉన్న ఆర్టికల్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను యాక్చువల్గా ఇది సెక్యులరిజం గురించి అనమాట ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ అనేవి మనకు సివిల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్స్పెషల్గా మనం చెప్పుకుంటే కనుక మనకు ఏదైతే పాలిటీ పేపర్ ఒకటి ఉంది మనకు మెయిన్స్లో ఆ పాలిటీ పేపర్లో ఇలాంటి సెక్యులరిజం ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనకు ఈ సెక్యులరిజం అనేది ప్రశా ప్రశ్నార్థకం అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు భారతదేశం మొత్తం కూడా ఒక చర్చలో వస్తుంది భారతదేశాన్ని ఈ సెక్యులర్ దేశం నుంచి హిందుత్వ దేశంగా మార్చడానికి సెక్యులర్ అంటే తెలుసు కదా లౌకిక దేశం ప్రతి ఒక్క ఏదైతే ప్రతి ఒక్క మతాన్ని కానీ జాతిని కానీ మన భారతదేశం యాక్సెప్ట్ చేసేంత గొప్ప దేశం అనమాట అలాంటి దేశం నుంచి మనం హిందుత్వ దేశంగా మారిపోతున్నాము అని చెప్పేసి చాలా కాలంగా మన మీద విమర్శలు వస్తూ ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క బీజేపీ యొక్క అధికారంలోకి వచ్చిందో ఎక్స్పెషల్గా చెప్పాలంటే ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దయిన దగ్గర నుంచి తర్వాత సిఏఏ ఆర్టికల్ సిఏఏ చట్టం కానీ ఎన్పీఆర్ కానీ ఎన్ఆర్సీ కానీ ఇవన్నీ వచ్చిన దగ్గర నుంచి మన మీద ఈ యొక్క ప్రచారం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అసలు సెక్యులరిజం అంటే ఏంటి సెక్యులరిజం అనే దాన్ని మీరు ఓన్లీ మతపరమైన రంగు పొలుగుతున్నారు ఆ సెక్యులరిజం అంటే ఓన్లీ మతానికి సంబంధించింది మాత్రమే మనం లిమిటేషన్స్ తీసుకోకూడదు దానివల్ల చాలా రకాలైనటువంటి హింసలు అనేవి ఇంకా ఎక్కువ అవుతాయి తప్ప ఏం ఉపయోగం ఉండదని చెప్పి ఆర్టికల్ చాలా బాగుంది ఆర్టికల్ మనకు సివిల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ టర్మ్ సెక్యులర్ సిగ్నిఫికెంట్ నాటబుల్ నాట్ వర్తి ఇంపార్టెన్స్ ప్రాముఖ్యత ఇన్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇన్సఫిషియంట్ సరిపోని పెర్సిక్యూషన్ ఇల్ ట్రీట్మెంట్ టార్చర్ హింస ఎథోస్ స్పిరిట్ క్యారెక్టర్ ప్రవృత్తి ఎరప్ట్ బ్రోకెన్ అవుట్ ప్రేలు ఫ్రెటర్నిటీ గ్రూప్ సమాజము కాన్సెన్సెస్ అగ్రిమెంట్ హార్మోనీ సర్మామోదము లంప్ గ్రూప్ కంబైన్ సమూహము ఇండిస్పెన్సబుల్ ఎసెన్షియల్ అనివార్యం ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇప్పుడు మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే కనుక వాట్ వాల్యూ ఈజ్ యాడెడ్ బై ద టర్మ్ సెక్యులర్ టు లిబరల్ డెమోక్రసీస్ దట్ ఈస్ అ స్టేటస్ దట్ ఆ సేఫ్ గ
అనే ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చింది అనమాట అనే ఒక క్వశ్చన్ ప్రశ్న లాగా అడిగారు ఫర్ సమ్ స్కాలర్స్ వర్చువల్లీ నథింగ్ వై బికాస్ వైల్డ్ సెక్యులరిజం ఈజ్ అగెన్స్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఓన్లీ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ రిలీజియన్ ఏ లిబరల్ డెమోక్రసీ డెమోక్రసీ ఈజ్ అగెన్స్ట్ ఆల్ ఫామ్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంకా చూసుకుంటే ఇది ఎంతవరకు సమ్ స్కాలర్స్ ఆల్ వర్చువల్లీ నథింగ్ అంటే వాళ్ళు సమ్ చాలామంది స్కాలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ రచయితలు ఎవరైతే ఉన్నారో చెప్పేవాళ్ళు కానీ వీటి గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు ఏమీ చెప్పట్లేదు వై ఎందుకు వై అనేది ఎందుకు దానికి కారణం ఏం చెప్తున్నారు బికాజ్ అంటే వై బికాజ్ అంటారని అది అనకూడదు ఆ వార్డింగ్ అనేది వై అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట ఆ వై అని అడిగిన వ్యక్తి దాని కనుక ఆన్సర్ చెప్పాడు అనుకోండి అప్పుడు బికాజ్తో స్టార్ట్ చేస్తాం కానీ మనం వై బికాజ్ వై బికాజ్ అని వాడుతాం అది వాడకూడదు అనమాట సో బికాజ్ అనేది అతను బికాజ్ అని స్టార్ట్ చేస్తాను అనమాట వై సెక్యులరిజం ఈజ్ అ ఎగెన్స్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఓన్లీ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అంటే మనం ఇప్పుడు మన సెక్యులరిజం ప్రకారం కనుక చూసుకుంటే కనుక అంటే ఎవరు కూడా ఈ సెక్యులరిజం యొక్క గొప్పతనం నేను చెప్పట్లేదు ఎందుకు చెప్పట్లేదంటే ఈ సెక్యులరిజాన్ని మనం ఎలా చూస్తున్నామంటే ఏదైతే డిస్క్రిమినేషన్ అంటే వివక్షత డిస్క్రిమినేషన్ అంటే తెలుసు కదా మనకు వివక్షత దేని మీద జరిగితే మత ప్రాతిపదిక వివక్షత జరిగితే దాన్ని సెక్యులర్ కింద ట్రీట్ చేస్తున్నారు అనమాట ఏ లిబరల్ డెమోక్రసీ ఈజ్ అగెన్స్ట్ ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే స్వేచ్ఛాపూర్వమతమైన ఏదైతే మన యొక్క ప్రజాస్వామ్యం ఉందో ఆ ప్రజాస్వామ్యంలో అన్ని రకాల వివక్షతలు అనేవి ఖచ్చితంగా మనం వ్యతిరేకించాల్సిందే ఒక మతపరమైన విష వివక్ష అవ్వచ్చు అది ఒక్కటే కాదు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మనకు ఏది వాళ్ళ యొక్క స్థితి బట్టి అంటే డబ్బు ఉన్నవాడు డబ్బు లేనివాడు అని చూడవచ్చు చదువు ఉన్నవాడు చదువు లేనివాడు అని చూడవచ్చు లేకపోతే స్త్రీ పురుషుల మధ్య వివక్షత చూపించవచ్చు ఇలా రకరకాల జెండర్ గ్యాప్లు రకరకాల వివక్షతలు ఉన్నాయి అవి ఏవి కూడా ఈ యొక్క లిబరల్ అంటే ఈ యొక్క స్వేచ్ఛాయుతమైనటువంటి డెమోక్రసీలో పనికిరావు ది టర్మ్ లిబరల్ డెమోక్రసీ సబ్ సబ్సంసం సెక్యులరిజం వై బ్రద వై బాదర్ విత్ సెక్యులరిజం దాన్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే ఈ యొక్క లిబరల్ డెమోక్రసీ అనేది డెమో లిబరల్ డెమోక్రసీలోనే ఈ సెక్యులరిజం అనేది ఒక భావ బాధ భాగం అనమాట మనం ఇంకా మన సెక్యులరిజం గురించి ఎందుకు బాధపడాలా చూడండి ద టర్మ్ లిబరల్ డెమోక్రసీ సబ్సంస్ సెక్యులరిజం వై బాదర్ విత్ అ సెక్యులరిజం దాన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క డెమోక్రసీ లిబరల్ డెమోక్రసీలో సెక్యులరిజం అనేది ఒక అంతర్భాగం అనమాట సబ్సంస్ అంటే దాంట్లో అది ఒక అంతర్భాగం అయి ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మనం సెక్యులరిజం గురించి ఎందుకు బాధపడాలా సెక్యులరిజం గురించి మనకు ఒక సమస్య కాదు ఈ లిబరల్ డెమోక్రసీ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నాను అనమాట వై నాట్ కామెంట్ అవర్ సెల్స్ టు ద ప్రయారిటీస్ ఆఫ్ ద లిబరల్ డెమోక్రసీ ఇన్స్టెడ్ దిస్ ఈజ్ ఏ ఫ్యాషనబుల్ వ్యూ ఇన్ యూరోప్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంకా చూసుకుంటే ఈ ఎందుకు ఇలా ఉంటుంది అంటే మనం ఎందుకు కామెంట్ చేయలేకపోతున్నాము అంటే మనం ఈ యొక్క డెమోక్రసీకి యొక్క ప్రయారిటీ అనేది మనం వేరేగా ఇస్తున్నాం అనమాట ఇప్పుడు మనం కనుక చూసుకుంటే ఇప్పుడు యూరోప్లో కనుక పరిస్థితులను చూస్తే కనుక మనం చెప్పచ్చు అనమాట ఈవెన్ సమ్ ఇండియన్ స్కాలర్స్ ఆర్గ్ ఫర్ ద సఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ అండ్ నైన్టీన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే దీనికి సంబంధించి ఈ సెక్యులర్ సంబంధించి మన భారతదేశంలో చాలామంది స్కాలర్స్ ఏదైతే అంటే చెప్పేవాళ్ళు కానీ చరిత్ర రాసేవాళ్ళు కానీ రైటర్ రైటర్స్ కానీ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇవి ఈ సెక్యులరిజాన్ని కాపాడడానికి ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ వరకు తర్వాత ఈ నైన్టీన్ వరకు అవి సరిపోతాయి అని చెప్తున్నారు అనమాట కానీ ఈ యొక్క లిబరల్ డెమోక్రసీస్కి ఈ ఆర్టికల్ సరిపోవు సెక్యులరిజాన్ని కాపాడతాయేమో కానీ డె లిబరల్ డెమోక్రసీలో అంతర్భాగమైన సెక్యులరిజాన్ని కాపాడటానికి ఇవి ఈ ఆర్టికల్ పనికి వస్తాయి కానీ లిబరల్ డెమోక్రసీకి ఇవి సరిపోవు అని చెప్తున్నారు అనమాట డిస్క్రిమినేషన్ అండ్ రికగ్నేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూసుకుంటే డిస్క్రిమినేషన్ ఎలా జరుగుతుంది దాన్ని ఎలా గుర్తించాలి ఇప్పుడు రకరకాల డిస్క్రిమినేషన్ అనేది జరుగుతుంది మనకు దాన్ని ఎలా గుర్తించాలనే దాన్ని కూడా చూస్తున్నాం దిస్ వ్యూ ఈజ్ ఇన్ ఎడ్యుకేట్ ఇఫ్ నాట్ రాంగ్ అంటే ఇప్పుడు ఇది సరిపోయినంత లేదు ఇప్పుడు మన యొక్క చూసే విధానం అనేది సరిగా సరిపోయేంత లేదనమాట అంటే ఈ యొక్క వివక్షతను గుర్తించే విధంగా మన యొక్క చూపు అనేది లేదు ఇఫ్ నాట్ రాంగ్ మన ఇది తప్పని కాదు అనుకుంటే కనుక మనం మాట్లాడచ్చు అనమాట ఇది సరిపోయేంత లేదని ద వర్డ్ సెక్యులర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఈ లౌకిక అనే పదం అనేది చాలా అవసరం దోస్ హూ క్లైమ్ ద సఫిషియన్సీ ఆఫ్ లిబరల్ డెమోక్రసీ మస్ట్ ఆమ్ థింక్ అగైన్ అంటే ఇప్పుడు మనం సెక్యులరిజం ఇంపార్టెంటే కానీ ఇప్పుడు ఈ యొక్క వార్డ్ అనేది ఈ లిబరల్ డెమోక్రసీ అంటే స్వేచ్ఛాయుతమైన ప్రజాస్వామ్యానికి సరిపోతుందా లేదా అనే దాని గురించి కూడా మనం ఆలోచించాలన్నమాట ట్రూ దేర్ క్లైమ్ హ్యాస్ హ్యాడ్ సమ్ వ్యాలిడిటీ ఇన్ యూరోప్ బట్ ఇట్ ఈజ్ అమ్
secular states uh, did not emerge in western europe in the immediate aftermath of the religious wars and uh, ipudu secularism ane state lane ante laukika deshal anevi western europe lo anevi asalu go form avaledu endukani akada ras deshal anni kuda ela yerpadni ante ee yokka mataparayana yuddhal tarvata ne yerpadni so alanti chota religious ante ee secularism anedi undadu anamata these wars were uh, these wars were uh, stopped by the establishment not for a, uh, not of a secular but a confessional state in which um, people were uh, forced to embrace the religious religion of the king ante ipudu poorthiga ikkada evaraithe prajalu untaro vaallu aa yokka secularism anedi ela aadharapadutundante akkada desha yokka matham anedi ela aadharapadutundante aa raju edaithe matham untado adhe yokka desha yokka matamga maaripe poye avakasam undu anamata akkada those who did not uh, completely faced um, death or expulsion ante ipudu evaraithe aa yokka mataniki raju sambandhinchina mataniki saripoye completely ante ante saripoye matam kaapothe vaalni champeyachu levate aa desham nunchi expulsion ante bahishkarinchochu anamata every european society from then on became religiously homogeneous england became anglican scandinavia lutheran france catholic అంటే ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఏమైందంటే అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ యూరోప్లో ఈ యొక్క ఇంగ్లాండ్ అనేది మొత్తం కూడా ఏమైందంటే ఆంగ్లికన్గా ఒక 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 జాతిగా మారిపోయింది ఆ మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళగా స్కాండియా వచ్చేసేమో లుత్రాన్ అలా మనకు క్యాథలిక్స్ రోమన్ క్యాథలిక్స్ లుతియన్స్ అని ఉంటారు కదా లుత్రాన్స్ లాను తర్వాత ఫ్రాన్స్ ఏమో క్లా క్యాథలిక్ లాగా ఇలా రకరకాల మతాలతో వాళ్ళు విడిపోయారనమాట ఓవర్ టైమ్స్ ఆ సమ్ డిసెంటింగ్ గ్రూప్స్ వర్ టాలరేటెడ్ బట్ నాట్ వితౌట్ పేయింగ్ ఏ ప్రైస్ ఫర్ దేర్ డిసెంట్ అంటే ఆ దేశంలో తర్వాత కొంతకాలం తర్వాత ఆ దేశంలో ఆ మతాన్ని వ్యతిరేకించే వాళ్ళు కూడా కొంతవరకు వాళ్ళు పరమత సహనాన్ని చూపించారు కానీ వాళ్ళ మీద కొంత మాత్రం ఆ యొక్క భారం అనేది నిలబడిపోయింది అనమాట ఎవరైతే దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారో వాళ్ళ మీద కొంత అనేది ఒత్తిడి అనేది ఉందన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ దో దే వర్ పర్మిటెడ్ టు హ్యావ్ దేర్ ఓన్ చర్చ్ ఇట్ హ్యాడ్ టు బి హిడెన్ అవే ఇన్ అ బైలెన్స్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎవరికైనా అలా అంటే ఆ మతాన్ని కాకుండా అంటే ఆ యొక్క దేశ మతాన్ని కాకుండా వేరే మతాన్ని అవలంబించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏదైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారు కానీ వాళ్ళ యొక్క చర్చిలో అన్నీ కూడా ఆ రోడ్లకి చాలా దూరంగా లోపలగా అంటే ఎక్కడో కనపడకుండా లోపల హిడెన్ దాచిపెట్టినట్టు ఉన్నారనమాట అలా ఉండాలన్నమాట ఈ విధ రిచ్ వర్ ఫోర్స్ టు బిల్డ్ ఛాంపియన్స్ విత్ ఇన్ ద ప్రిమిసెస్ ఆఫ్ దేర్ హోమ్స్ అంటే పెద్ద పెద్ద కోటేశ్వర్లు కూడా వాళ్ళ ఇళ్లలోనే ఛాంపియన్స్ అంటే చిన్న చిన్న చర్చిలు అంటాం ఛాంపియన్స్ అంటే చిన్న చిన్న దైవ ప్రార్థన ప్రదేశాలు అంటారు అనమాట ఆ చిన్న చిన్న చర్చిలు అనేవి వాళ్ళ ఇళ్లలోనే కట్టుకునేటట్టు వాళ్ళు అంటే గొప్ప వాళ్ళకు కూడా అలాంటి పరిస్థితి అనేది ఉందన్నమాట డిసెంటర్స్ లీవ్డ్ అండర్ ద థ్రెట్ ఆఫ్ హోమ్ పర్సిక్యూషన్ అండ్ డైలీ హెరాస్మెంట్ ఎవరైతే ఇలా వ్యతిరేకించే వాళ్ళు ఉంటారో ఆ దేశం యొక్క మతాన్ని వ్యతిరేకించే వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు రోజు పర్సిక్యూషన్ హింసకు గురయ్యేవాళ్ళు రోజు రోజు వాళ్ళని హెరాస్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళని మానసికంగా కానీ శారీరకంగా కానీ హింసించేవాళ్ళు అనమాట ది టాలరెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ హోమ్ ఎర్లీ మోడర్న్ యూరోప్ వర్ ఏ ఫార్ ఫ్రై ఫ్రమ్ మోడర్న్ యూరోప్ లిబరల్ డెమోక్రటిక్ స్టేట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఎన్నగా చూసుకుంటే ఈ యొక్క ఇంత ముందు పరిస్థితులు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఈ లిబరల్ స్వేచ్ఛాయుతమైన ప్రజాస్వామ్యానికి పూర్తికి పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా ఉండే అనమాట ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులకి వన్స్ అదర్ రిలీజియన్స్ వర్ ఎలిమినేటెడ్ ఆర్ టేమ్డ్ ఏ స్ట్రగుల్ బిగెన్ ఎగనెస్ట్ ఏ పొలిటికల్లీ మిడిల్ సమ్ అండ్ సోషల్లీ అప్రెసివ్ చర్చ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇలా చూసుకుంటే ఏదైనా మతాన్ని పూర్తిగా ఎలిమినేట్ చేసిన అంటే వాళ్ళని తొలగించినా లేకపోతే వాళ్ళని మచ్చిగా చేసుకుని వాళ్ళలోకి మార్కులలోకి తెచ్చుకున్నా కానీ అది ఏమవుతుందంటే పొలిటి పొలిటికల్గా అంటే రాజకీయ పరంగా వాళ్ళని మిడిల్ సమ్ అంటే వాళ్ళ మధ్యవర్తులుగా ఉపయోగించడానికి సోషల్గా అప్రెసివ్ చర్చెస్ని వాడుకోవడానికి మాత్రమే దీన్ని ఉపయోగించుకునేవాడు అనమాట ది డిమాండ్ టు సపరేట్ చర్చ్ అండ్ స్టేట్ విచ్ లేటర్ కమ్ టు బీ కాల్డ్ పొలిటికల్ సెక్యులరిజం వాజ్ సపోర్టెడ్ బై దోస్ హూ ఫేవర్డ్ ఫ్రీ మార్కెట్స్ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీస్ అంటే కొంతకాలం తర్వాత ఏం చేసిందంటే ఏదైతే ఈ యొక్క పరిపాలన విధానాన్ని ఈ చర్చ్ నుంచి దూరంగా తీసుకురావాలా అంటే పొలిటికల్ సెక్యులరిజం ఉండాలా ఈ యొక్క రాజకీయాలలో ఈ యొక్క మతపరమైన అంశాలు ఉండకూడదని కొంతమంది వాదిచ్చారనమాట దేనికి ఫేవర్గా ఉండేవాళ్ళు ఫ్రీ మార్కెట్కి అంటే అందరికీ ఆ వస్తువులు అమ్ముకునే వాళ్ళకి తర్వాత ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీని సంపాదించుకోవాలన్నా తర్వాత పర్సనల్ లిబర్టీ కోసం పర్సనల్గా స్వాతంత్ర స్వేచ్ఛను కావాలనుకునే వాళ్ళు దీన్ని సపోర్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చారనమాట ఎందుకని ఈ మతపరమైన ఆంక్షల వల్ల ఈ డివేటికి కూడా ఈ మనకు పర్సనల్ లిబర్టీ ఉండదు తర్వాత ఫ్రీ మార్కెటింగ్ అనేది జరగనివ్వరు ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీని సంపాదించుకోలేరు ఇలాంటి అన్ని కారణాల వల్ల ఏ దీనికి పూర్తి కారణం ఏమవుతుంది ఈ యొక్క రాజకీయాల్లో మతం అనేది ఉండటం వల్ల
అండ్ ఈ యొక్క రికార్డ్ అనేది రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి వీడు ఏదైతే అనుకున్నారో అది పూర్తిగా వచ్చేసి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఆ మతం అనేది లేకుండా పోయింది అనమాట ఇన్ దిస్ సెన్స్ ఆ సెక్యులరిజం లాస్ ఇస్ ఆ పొలిటికల్ అండ్ సోషల్ సైలెన్స్ ఇన్ దోస్ ఆ రిలీజియస్లీ హోమోజీనియస్ సొసైటీస్ సో ఈ విధంగా ఏమైందంటే ఈ యొక్క లౌకిక అనే పదం అనేది ఈ యొక్క పొలిటికల్గా సంబంధించిన దాంట్లో అంటే సోషల్ సైలెన్స్ ఆ సంబంధించిన దాంట్లో రిలీజియస్ హోమోజీనియస్ సొసైటీస్లో పూర్తిగా లేకుండా పోయింది అనమాట ద ఫైట్ ఫర్ ఏ లిబరల్ స్టేట్ ఆ సీమ్డ్ సఫిషియంట్ అంటే ఈ సెక్యులరిజం అనే అవసరం లేకుండా పోయింది ఎందుకని వాళ్ళు పొలిటికల్ లిబరల్ డెమోక్రసీ అనే దాన్ని ఆపాదించుకున్నారు సో వాళ్ళకి ఇది సెక్యులరిజంతో పని లేదనమాట ద ఫైట్ ఫర్ ద లిబరల్ స్టేట్ సీమ్డ్ సఫిషియంట్ అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా మన పోరాటం అనేది స్వేచ్ఛాయుతమైన రాష్ట్రం కోసం కానీ దేశం కోసం మాత్రమే అదే కరెక్ట్ అయిందనమాట దానికోసం పోరాటం అనేది కరెక్ట్ అనమాట సెంచురీస్ లేటర్ విన్ ద జనరల్ ఎథోస్ ఇన్ వెస్ట్రన్ యూరోప్ వెస్ విట్నెస్ ద ఫర్దర్ డిక్లైన్ ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీ అండ్ ద టర్న్ సెక్యులర్ ఫౌండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ లింక్డ్ టు ఏ హ్యూమనిస్ట్ వరల్డ్ వ్యూ ఆఫ్ ఫర్ విచ్ రిలీజియన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ ప్రైవేట్ బెనిఫిట్స్ వాజ్ అ పొటెన్షియలీ ఏ పబ్లిక్ ప్రాబ్లం అంటే ఇప్పుడు రాబోయే పోన్ పోన్ కాలంలో ఈ సెక్యులరిజం అనేది పూర్తిగా అలాంటి దేశాల్లో అసలు లేకుండా పోయింది దాంతోపాటు ఏం చేశారంటే దానికి అనుసంధానంగా ఏం చేశారంటే సెక్యులరిజం పోయిన తర్వాత దానికి అనుసంధానంగా వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇంటి లింక్గా ఏం పెట్టారంటే హ్యూమనిస్ట్ వాళ్ళు అంటే మానవ మానవతా వివాదమైనటువంటి దేశాన్ని ప్రపంచాన్ని తయారు చేయాలని చూసే వాళ్ళు ఆ యొక్క వ్యూని చూశారనమాట దాంట్లో మతం అనేది ఉండదు వాళ్ళు ప్రైవేట్ బెనిఫిట్స్ అనేవి పొందాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళకి ఏంటంటే పబ్లిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సాల్వ్ చేస్తారే కానీ ఆ మతపరమైన అంశాల గురించి మాత్రం వీళ్ళు జోలికి పోరు అనమాట వైల్ బికేమింగ్ ఇంక్రీజింగ్ ఈ లెస్ సైలెంట్ ఇట్ వాజ్ అచ్డ్ ఇన్ ద బెటర్ కలెక్షన్ కలెక్టివ్ మెమొరీ ఆఫ్ హోమ్ దీస్ సొసైటీస్ యాజ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ హోమ్ డిస్కార్డ్ ఫ్రమ్ విచ్ దే హ్యాడ్ మెర్స్ఫుల్లీ ఎస్కేప్డ్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే దీన్ని ఎంతో అందంగా చిత్రీకరించారనమాట ఈ కలెక్టివ్ మెమొరీస్ అంటే ఈ భారతదేశం నేను భారతదేశం ప్రపంచంలో ఇలాంటి ఏవైతే మన యొక్క జ్ఞాపకాలు అన్నింటినీ వాళ్ళు కలెక్టివ్గా కలెక్ట్ చేసి ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు పూర్తిగా వాళ్ళు ఒక శాంతిపూర్వకంగా ఆ మతం నుంచి తప్పించుకునే పరిస్థితులకు ఏర్పడింది అనమాట ఈ రిలీజియన్ ఆల్రెడీ ఆన్ ద డిఫెన్స్ అంటే ఇప్పుడు రిఫ్యూ రిలీజియన్ అనేది మతం అనేది ఆల్రెడీ ఇది కష్టాల్లో ఉంది డిఫెన్స్ అనమంటే దాని మీద దాడి జరుగుతున్నాయి అనమాట ఫ్రేస్డ్ గ్రేటర్ డివల్యూషన్ అండ్ మ్యాగ్ మార్జినల్ మార్జినైజేషన్ అంటే దాని మీద పూర్తిగా వ్యతిరేకత ఉంది దాన్ని చాలా తక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు మార్జినైజేషన్ దానికి తక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు అనమాట నో వన్ వాంటెడ్ రిలీజియస్ గ్రౌండెడ్ అమ్ రికగ్నిషన్ ఎవరికి కూడా మతపరమైన గుర్తింపు అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఉన్న కాలంలో విత్ దిస్ ద ఐడియా ఆఫ్ హోమ్ సపరేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ అండ్ రిలీజియన్ లాస్ట్ ఇట్స్ హమ్ నార్మ్ నార్మేటివ్ వాల్యూ ఫర్దర్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూసుకుంటే కనుక రాష్ట్రాలు అనేవి రిలీజియన్ ప్రాతిపదికన మత ప్రాతిపదికన దేశాలు విడిపోవడం అనేది అసలు దానికి ఇటువంటి వాల్యూ లేకుండా పోయింది అనమాట దీస్ లిబరల్ స్టేట్స్ హమ్ వర్ రిలీజియన్ వాజ్ అ నో నాగర్ సిగ్నిఫికెంట్ గ్రాంటెడ్ ఫార్ములా ఈక్వల్ టు ఆల్ సిటిజన్స్ అండ్ కాల్ దెమ్ సెల్ లిబరల్ డెమోక్రటైజ్ డెమోక్రే డెమోక్రటిక్ అంటే ఇప్పుడు పూర్తిగా ఏం చేశారో ఆ మతపరమైన దానికి అంశానికి ఎటువంటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఆ దేశంలో బ్రతుకుతున్న ప్రతి ఒక్క పౌరులకి సమానమైన ఏది సమానంగా చూసుకుంటూ లిబరల్ స్వేచ్ఛాయుతమైన ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఏర్పరిచారనమాట బట్ వాట్ ఆర్ ఇఫ్ యూరోప్ హ్యాడ్ టు ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ లిబర్టీ లిబర్టీ లవింగ్ ఈక్వాలిటీ కేరింగ్ స్టేట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ రిలీజియస్ వార్ అడాప్టెడ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు భారత ఇప్పుడు ప్రపంచ యూరోప్ అనేది ఇప్పుడు ఎలా తయారైంది అంటే లిబరల్ లిబర్టీ లివింగ్ అంటే స్వేచ్ఛను ప్రేమించే విధంగా ఈక్వాలిటీ కేరింగ్ అంటే అందరికీ సమానత్వాన్ని పనిని ప్ర జాగ్రత్తగా చూసుకునే దేశంగాను రిలీజియస్ వార్ అడాప్ట్ అయిన అంటే రిలీజియస్ వ్యార్ నుంచి బయటపడ్డ దేశంగా ఉందా ఇప్పుడు అని మనకు ఒక ప్రశ్నాత్మకంగా ఉందనమాట వాట్ ఇఫ్ దేర్ వాజ్ ఆ నాట్ మచ్ ఆఫ్ ద టైమ్ లాంగ్ బిట్వీన్ ల్యాగ్ బిట్వీన్ రిలీజియస్ వార్స్ అండ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద సీరియస్ కమిట్మెంట్ టు ద వాల్యూస్ లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ అండ్ ఫ్రాట అండ్ ఫ్రటర్నిటీ అండ్ ఫ్రటర్నిటీ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదో చూసుకుంటే ఇంకా మనం ఈ యొక్క దీ దీ సంబంధించి ఈ కమ్యూనిటీకి సంబంధించి ఈ యొక్క లిబర్టీ అంటే స్వేచ్ఛ ఈక్వాలిటీ అంటే సమానత్వం ఫ్రటర్నిటీ అంటే అందరినీ సమభావంతో చూడటం అందరికీ పూర్తి సమభావన అవకాశాలు కల్పించడం అనమాట ఇలాంటి అంశాలలో ఇంకా బా ఇంగ్లాండ్ అనేది ముందా వ
అనే ఒకే ఒకే దాన్ని పెట్టడం అనే దాని గురించి మనం ఇమ్మీడియట్గా దాని గురించి డిస్కషన్ దాని గురించి కనుక మనం కనుక ఆలోచిస్తే చెప్పొచ్చు అనమాట హౌ వెల్స్ వుడ్ ఏ స్టేట్ లీవ్ అప్ టు ద ఐడియా ఆఫ్ లిబర్టీ అండ్ ఆక్వాలిటీ అంటే ఇప్పుడు ఒక దేశం అనేది ఈ యొక్క స్వేచ్ఛపరమైన లిబర్టీ అంటే స్వేచ్ఛ ఈక్వాలిటీ సమానత్వం మీద ఎలా జీవిస్తాయి అనే దాని గురించి ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట మోర్ ఓవర్ ద డైనమిక్స్ ఆఫ్ ద మల్టీ రిలీజియస్ సొసైటీ ఈజ్ అ సచ్ దట్ అ రిలీజియన్ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ లాస్ట్ సైలెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూసుకుంటే ఈ యొక్క డైనమిక్స్ అనేవి అంటే మతపరమైన అంశాల్లో మనం కనుక చూసుకుంటే ఒకే రాష్ట్ర దేశంలో మల్టిపుల్ రిలీజియస్ అని కనుక ఉంటే కనుక అది ఎప్పటికీ కూడా దాని ప్రభావాన్ని పోకూడదు అంటే అది ఎప్పుడు కామోగా ఉండదు అనమాట ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మళ్ళీ ఒక దాన్ని లాస్ట్ సైలెన్స్ని లాస్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ రీ రీజనరేట్ అవుతుంది అనమాట అంటే మళ్ళీ మతం తిరిగి ఉద్భవించే అవకాశం ఉందన్నమాట దెన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గెటింగ్ అ రైడ్ ఆఫ్ రిలీజియస్ ఆ డిసెంటర్స్ అండ్ అ మైనారిటీస్ ఏ జనరల్ కా జనరల్ కన్సెన్సెస్ మైట్ హ్యావ్ బీన్ సౌ టు ప్రివెంట్ దేర్ డామినేషన్స్ బై ద మెజారిటీ రిలీజియస్ ఆ కమ్యూనిటీ అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఎవరైనా ఇలా మతపరమైన వ్యతిరేకులు కానీ డిసెండర్స్ కానీ లేకపోతే మైనారిటీస్ కానీ వీళ్ళందరూ కాకుండా జనరల్గా అందరికీ సర్వామతమైన అంశాన్ని వీళ్ళు పరిపాలన తీసుకురావాలంటే ఏవైతే పెద్ద పెద్ద మతాలు ఉంటాయో ఎక్కువగా మెజారిటీ ఉన్న మతాలు ఏం చేయాలి కమ్యూనిటీస్ ఏం చేయాలంటే అందరికీ సమానమైన భావంతో ఉండే అంశాలను తీసుకురావాలా అని చెప్తున్నారు హ్యాడ్ మల్టిపుల్ రిలీజ్ చేసాం ఐడెంటిటీస్ బీన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సోషల్ క్లైమేట్ A competitor to equality would have compelled Europe's states to give impartial public recognition to all religions. And now, we have to say that 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 we have లేకపోతే పరమత సహనాన్ని చూపించే దేశాలుగా ఆవిర్భవించాయన్నమాట సచ్ స్టేట్ వుడ్ బీ సెక్యులర్ ప్రీసియస్లీ ప్రీసియస్లీ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ ఇండియన్స్ కాన్సైడ్స్ ఇట్ అ సంథింగ్ విత్ విచ్ టు ఫైట్ నాట్ జస్ట్ అ రిలీజియస్ ఫెనాటిసిజం అండ్ ఇంట్రా రిలీజియస్ అప్రెషన్ బట్ ఆల్సో ద డామినేషన్ ఆఫ్ వన్ రిలీజియన్ బై అనదర్ అంటే మన భారతదేశంలో కూడా ఇంకా ఎలాంటి జరగాలి ఎలాంటి జరగాలి అంటే వేరే అన్ని మతాలను యాక్సెప్ట్ చేసే విధంగా అంటే ఎటువంటి మతానికి సంబంధం లేకుండా ప్రతి దాన్ని ఒక దాని మీద ఒక అంటే ఒక ఒకటి దాని మీద ఒక దాని మీద ఉన్న పెత్తనాన్ని తగ్గించే విధంగా మన భారతదేశం కూడా ముందుకు నడవాలన్నమాట అంటే ఒక మతం మీద ఇంకో మతం అనేది పెత్తనం చేయకుండా ఉండాల దే వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఫోర్స్ టు కాల్ దెమ్ సెల్స్ ఆ నాట్ జస్ట్ అ లిబరల్ సబ్ సబ్సమ్మింగ్ విత్ ఇన్ ద ఇట్ సెక్యులర్ ఇన్ ద యూరోపియన్ సెన్స్ బట్ ఆల్సో సెక్యులర్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆ డిఫెండెడ్ బై గాంధీ నెహ్రూ అండ్ అంబేద్కర్ వర్ ఇట్ డిజిగ్నేట్స్ అ ఇంపరే ఇంపార్షియల్ పబ్లిక్ రికగ్నేషన్ టు ఆల్ రిలీజియన్స్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే మన భారతదేశం ఏం చేయాలంటే ఈ లిబరల్ అంటే ఏదైతే యూరోపియన్ సెన్స్ ప్రకారం మనం చెప్పుకుంటున్నామో అంటే ఈ సెక్యులరిజం అనేది ఒక భాగమైనటువంటి ఆ లిబరల్లో ఒక భాగమైనటువంటి ఈ యూరోపియన్ సెన్స్ ప్రకారం మనం ఏమైనా చూసుకుంటే ఈ సెక్యులర్ అనే దాన్ని ఎవరు మనం ఆచరించాల్సిన అవసరం లేదు ఈ దీన్ని ఎవరు మొదలుపెట్టారు అంటే గాంధీ నెహ్రూ అంబేద్కర్ అనే వాళ్ళు దీన్ని పూర్తిగా దీని గురించి పబ్లిక్గా రికగ్నేషన్ తీసుకొచ్చారనమాట ఇన్ని అన్ని మతాల నుంచి రికగ్నైజ్ తీసుకొచ్చి సో ఏం చేశారు అంటే వీళ్ళు అటు ఆల్ ద రిలీజియస్ అన్ని మతాలకు వీళ్ళు ఏంటంటే గుర్తింపులు తీసుకొచ్చారనమాట అట్లా ఎట్లా గుర్తింపులు తీసుకొచ్చారు ఇంపార్షియల్గా ఎట్లాగా ఇప్పుడు మనకు ఎస్సీ ఎస్టీలకి బీసీలకి వాటికి రిజర్వేషన్లు అనేవి కల్పించారు సో అంటే ఈ మతాల్లోనే వీళ్ళు ఏంటి సమానత్వాన్ని చూపించలేకపోయారు లిబరల్గా చూపించలేకపోయారు అందుకే అప్పుడు మన రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించినప్పుడు మనం అనేది సెక్యులర్ కంట్రీ అని అనలేదు ఎందుకని లేదు ఈ సెక్యులర్ కంట్రీ అనేది ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్లో మనకు సెక్యులర్ అనే పదాన్ని యాడ్ చేశారు ఎందుకు అండాని పోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే అప్పుడు మత ప్రాతిపదికన కొన్ని రిజర్వేషన్లు కానీ మత ప్రాతిపదిక కొన్ని సంశయాల్లో వాళ్ళకి కేటాయింపులు జరిగినాయి అనమాట దాన్ని ఉద్దేశించి అప్పుడు మనం సెక్యులర్ అనలేకపోయాం కానీ ఈ ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్లో ఇందిరాగాంధీ గారు దాన్ని అటాచ్ చేశారనమాట మై పాయింట్ ఇప్పుడు ఆయన పాయింట్ ఏంటి మై పాయింట్ దెన్ ఈజ్ దట్ ద గ్రేటర్ ద సైలెన్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అండ్ డెప్త్ ఆఫ్ డైవర్సిటీ ఇన్ సొసైటీ ద లార్జర్ ద ప్రాస్పెక్ట్ ఆఫ్ అమ్ ఇంట్రా అండ్ ఇంటర్ రిలీజియస్ డామినేషన్ అండ్ మోర్ ప్రెస్సింగ్ ద నీడ్ ఫర్ ఏ స్టేట్ గివెన్ ఇట్స్ అ కమిట్మెంట్ టు లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ అండ్ అ ఇంపార్షియల్ రికగ్నేషన్ టు ఆల్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ సెక్యులర్ అంటే ఇప్పుడు ఈయన యొక్క పాయింట్ ఏంటి
అంటే దేశీయంగా దేశం బయట కూడా ఈ యొక్క డామినేషన్ అనే దాన్ని చాలా వరకు తగ్గించాలి అన్నమాట దాంతోపాటు ఏం చేయాలా అందరికీ కమ్యూనిటీకి అంటే అందరికీ సమానంగా లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ తర్వాత అంటే లిబర్టీ అంటే స్వేచ్ఛ ఈక్వాలిటీ అంటే సమానత్వం ఇంపార్షియల్ రికార్గనేషన్ అంటే ఒక గుర్తింపు లేకుండా అందరికీ సమానంగా వాళ్ళని గుర్తించే విధంగా వాళ్ళని చేయాలన్నమాట టు కాల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ సెక్యులర్ దీన్నే నేను సెక్యులరిజం అంటాను ఏదో మత ప్రతి ప్రాతిపదికం దాన్ని సెక్యులరిజం అన్ను ఇలాంటి అన్ని అంశాలను కలిపితేనే సెక్యులర్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాను అనమాట ఆల్సో ఇఫ్ రిలీజియన్ రిలేటెడ్ బెగాట్రీ బైగాట్రీ అండ్ డెనైల్ ఆఫ్ రికగ్నేషన్ ఈజ్ అ ప్రజెంట్ పర్సిస్టెంట్లీ దెన్ ఇట్ ఈజ్ హార్డ్ టు ఫైట్ ఆర్ ఇగ్నోర్ ఇట్ అంటే ఇప్పుడు మత ప్రాతిపదికన మనం వినక దాన్ని మత ప్రాతిపదిన అంశాలు బయగోట్రీ అంటే దానికి మాత్రమే పరిమితం చేసి దాని ద్వారా చూడటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మిగతా అన్ని అంశాలను మనం తీసి పక్కన పెట్టినట్టే ఉంటుంది అనమాట పీపుల్ పొటెన్షియల్లీ ఎఫెక్టెడ్ బై దెమ్ నీడ్ టు బీ రిపీటెడ్లీ రిపీటెడ్లీ టోల్డ్ దట్ ద స్టేట్ ఈజ్ దేర్ ఫ్లార్ దెమ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇలా చూసుకుంటే మనం చాలా అంశాల్లో దేశం అనేది వాళ్ళ కోసం మన కోసమే ఉందనే అంశాన్ని మనం చాలాసార్లు చెప్పుకుంటాం అనమాట ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద టర్మ్ సెక్యులర్ ఈజ్ టు డూ ప్రీసియస్లీ దట్ ఆ టు రీ రీఎష్యూర్ ఎనీ వన్ థ్రెటెండ్ బై రిలీజియస్ ఆరామ్ రిలీజియన్ బేస్డ్ ఎక్స్క్లూజన్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆన్ ద మిస్ రికగ్నేషన్ దట్ ద స్టేట్ ఈజ్ కమిటెడ్ టు ప్రివెంటింగ్ ఆల్ దిస్ to drop the word secular then undermines a confidence in the impartial character of the state and ipudu manam ena chusukunte ee secular ne padaniki ganga manam chusukunte dinni religious ki sambandhinchina vaani varike permit chestunnam anamata dani sambandhinchina vivakshata gaani lethe gurtimpu takku unna daniki maatrame chustunnam ala kaakunda ee secular anadi pakkana padesi dani ala kaakunda prathi dantlo ee deentlo jarigina gaani etuvanni paramaina amshalo jarigina appudiki kuda dani ee secular kindaki teesku raavala why use a specific టర్మ్ మనం అసలు ఆ స్పెసిఫిక్ టర్మ్ని ఎందుకు ఉపయోగించాలి అని అడుగుతున్నాను అనమాట ది పాయింట్ కెన్ బి మేడ్ డెఫినెట్లీ వై లంప్ టుగెదర్ ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ అండ్ అప్రెషన్ అండర్ ద సేమ్ జనరల్ టర్మ్ అంటే ఇప్పుడు మన పాయింట్ ఏంటి అంటే డిఫరెంట్గా మనం పాయింట్ చెప్పాలి అంటే లంప్ టుగెదర్ అంటే సమూహం లంప్ అంటే ఏంటంటే సమూహం అనమాట అన్నిటినీ ఒక దాని కింద తీసుకొచ్చి అన్నీ ఒక సమూహంగా తీసుకొచ్చి ఈ డిస్క్రిమినేషన్ ప్రాసెస్ అనేది అంటే ఈ యొక్క డిస్క్రిమినేషన్ ప్రకారం ఎటువంటిది జరిగినా కానీ దాన్ని ఒక దాంట్లోకి తీసుకురావాలంట ఇఫ్ ద టర్మ్ సిక్యులర్ ఫోకస్ ఆన్ ద స్పెసిఫైడ్ కైండ్ ఆఫ్ డామినేషన్ వై నాట్ టు యూజ్ ఇట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ సెక్యులర్ అనే పదం ఒక దానికి మాత్రమే ఆపాదించదగిలిందే అయితే దాన్ని మనం ఎందుకు ఉపయోగించాలో అసలు దాని అవసరం లేదన్నమాట ఈ ఎందుకని అది మతపానికి సంబంధించింది మాత్రమే సెక్యులరిజం అలా మిగతా అంశాలకు సంబంధించింది కాదు అలాంటి దాన్ని మనం ఎందుకు యూజ్ చేయాలో అంటారు ఈజ్ నాట్ ఆ డీ కలెక్ట్ డీ క్లటరింగ్ అవర్ వాల్డ్ అండ్ హెల్పింగ్ యాజ్ అ ఫోకస్ ఆన్ పర్టికులర్ ఫీచర్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్సెప్ట్ సో మనం ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఇలాంటి అంశాలు అనేటువంటి పక్కన పెట్టే కట్ చేసి పక్కన పడేసి మనం ఏం చేయాలంటే అన్నిటి మీద సంబంధించిన అంశాల మీద మనం అన్ని కాన్సెప్ట్ మీద వాటి యొక్క ప్రభావాన్ని అంటే వాటి యొక్క ప్రభావాన్ని పెంచాలి అనమాట వై నాట్ కాల్ ఏ ఫ్లేవర్డ్ రెడ్ వెన యూ హ్యావ్ ఏ డిస్టింగ్విషింగ్ డిస్టింగ్విషింగ్ వార్డ్ ఫర్ ఇట్ వాట్ పాయింట్ వుడ్ బీ సర్వ్డ్ బై సింపుల్ కాలింగ్ ఇట్ కలర్డ్ టు బీ షూర్ ఇన్ అ సమ్ కాంటెక్స్ దిస్ ఆ మైట్ బీ సఫిషియంట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా చూసుకుంటే ఒక రంగును లేకపోతే ఏదైనా మనం ఒక అంశాన్న గురించి ఎప్పుడు మనం కూడా మనం పాయింట్ అవుట్ చేయకూడదు అలాంటి క్వశ్చన్లు తేగకూడదు అంటే రంగు గురించి కానీ రెడ్ కలరా లేకపోతే ఆ కలర్ అంశాలను ఉద్దేశించి మనం ఎవరిని కూడా డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదు అనమాట అలాంటి అంశాలు అనేవి సరిపోయే విధంగా ఉన్నాయి లేవన్నమాట సఫిషియంట్గా లేవు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ అవర్ పర్ పర్పస్ ఈజ్ టు డిఫరెన్షియేట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఆల్ వైట్ ఫ్లవర్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద టర్మ్ కలర్డ్ ఈజ్ అ ఎడిక్యుయేట్ బట్ అన్ నాట్ ఇఫ్ అ వన్ కలర్డ్ ఫ్లవర్ ఈజ్ టు బీ డిస్టింగ్విష్ ఫ్రమ్ అనదర్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక ఏదైనా ఒక చాలా పూలు ఉన్నాయి అనుకోండి దాంట్లో మనం చాలా పూల నుంచి మనం వైట్ కలర్ ఫ్లవర్స్ మనం తీసుకోవాలి అనుకున్నాం అనుకో ఆ వైట్ కలర్ ఫ్లవర్స్ అంటే మిగతా అన్ని వైట్ కాకుండా మిగతా అన్ని పూలు అనేవి వేరే వేరే జాతులు అయినప్పుడు కూడా వాటి పక్కన పడేయాలి వైట్ కలర్ పూలు వేరే వేరే జాతులు ఉన్నప్పుడు కూడా వాటిని తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో దీనివల్ల ఏమంటే అంటే ఇంపార్షియాలిటీ అనేది వస్తుంది మనం ఈ కలర్ ప్రకారం కనుక మనం ఎలా ట్రీట్ చేస్తే ఇంపార్షియాలిటీ వస్తుంది అనమాట లైక్ వైజ్ సెక్యులరిజం సెక్యులర్ హెల్ప్స్ ఫోకస్ ఆన్ ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్డ్ రిలీజియన్ డామినేషన్
gender, ethnicity, etc. Secularism impulses us to resist it. And if you are not going to be able to do it, you will be able to do it. You will be able to do it. You will be able to do it. जेंडर आड़ा मगा संबंधित इतनी सी टी अंडे मनोर भारतीय पौरुला वेरे देशम पौरुला अनि अंडे मना का स्वतंत्र स्वतंत्र देश ने दिन नॉला परदेश ने दिन नॉला वाला अनि तर वात आ सिक्योरिटी जवान ऐ दी वीट में ने कि आप आदेश पढ़ता न मटा ये वीट ने आ वीट नडुकोल ले सिक्योरिटी जवान ऐ दी इन पार्ट पर्टिकुलरली वेर द इंपारटेंस आफ् रिजन हाज अ वीक लिबरल डेमोक्रटिक डेमोक्रटिक स्टेट टेन टू बी रिटटिवली इंडिफरेंट टू द टर्म सेक्युर् अंत इन मन पर्टिकुलर चूस मन को इला रिजि परम अनेमोक्रटिक स्टेट को सर सर पदम का हाउ एवर इन रिजियली स्ट्रांग अंड डवर्स सोसईटी सच ऐस इंडिया सेक्युर् ईज इंडिस्पेबल अंत मन इन चूस मन मतपर अंत रिजिस्ट स्ट्रांग मन देश तरह दा तो डवर्स सोसईटी अंत चाल वरक मन को रख विन जातने मन दाटो उन्ट अलांट देशा की इलांट सेक्युरी सरपो मिगता इंत मिंदा अभी अवसर इंडिया की सेक्युरी अनिवार्य इंडिस्पेबल अनिवार्य सेक्युर अने अवार्य इंका इंतकना मंत्री का इट कैनाट डिस्पीयर फ्रम पब्लिक अंड काट्यूशनल डिस्कोर्स अंत इधी का मन या पब्लिक काट्यूशन संबंधी अंशों मैं बैठ पंप अवसर का इट सर्प्रैजिंग दट आफ्टर ए फ्यू इयर्स आफ एग्जाइल इट हाज रीसेंटली री सफ सर्फेस इन इंडिया अंत इन मन इन चूस मन को सर्प्रैजिंग अन्ट इध मन कुकने विधानकाल भारत देश दी मल्ल तिगे दींप प्रवेश क्वेश्चन मार्क अने अंदर तल्तन अभी सर्प्रैजिंग उन्मा हियर वी कैनाट फा यूरोपियन हाबिट्स बट मस्ट एंब्रेस बोथ लिबरल डेमोक्रसी अंड ए फाम आफ् सेक्युरीज दट फैट रिजन बेस्ड मिस रिग रिकग्नेशन अंत इन मन यूरोपियन संबंधी एदेते वाल हाबिट्स वाल अलवा मन आचरा अवसर ले मन के लिबरल डेमोक्रसी अंत स्वेच्छायुत मैं प्रजास्वाम्य दी तो अभी दी तो सेक्युरीज दाँटो भाग में उ अटे मतपरम अंशाल प्रकार वाल विवक्ष चूपना तरह वाली गर्ति दिन चूड़ा इंडीड ईवेन यूरोप ईज चेजिंग प्रस्ताव की यूरोप वास्तव में चूसक दाटो मारपस्तना आफ्टर द मैग्रेषन आफ् वर्कर्स फ्रम फार्मर कॉलोनी यूरोप न्यू रिजिस्टी हाज ब्राट रिजन बेस्ड रिकग्नेशन टू द फोर अंत इपो मन चूस मैग्रेषन द्वारा एरपड़ कॉनीस एवं इन अमेरिका अने यूके मैग्रेषन द्वारा एरपड़ कॉनी तरह आस्ट्रेलिया इलां कॉनी अभी चूस यूरोप संबंधी रिजिस्ट डवर्सीटी अने मतपर अभी एरपड़ी अन्ट अवी देर फोर इन यूरोप टू डिमेंड्स फर् एन इंपारशियल सेक्युर् स्टेट इन द इन द इंडियन से विल बिकेम लौडर अंत इन मन इना चूस यूपर यूरोप चालावर को अंशाल चाल वरक डिमेंड्स उंशाल इंपारशल सेक्युर् स्टेट अंत इंपारशल अंदर की सामन मतपराधिक अंदर की सामन का उड़े कावाल अभी चला स्थाई में उदन मन भारत देश से सैन प्रकार वाल अला डेमोक्रसी का मन के वाला सैन प्रकार डेमोक्रसी का अवकाश होवेंजुना फोर आर्टिकल एक्सप्लेन नचते लाइक चाहिए षेर चाहिए सब्सक्रेबा मत मर्चीपक थैंक यू थैंक यू वेरी मच